Bueno, frikers y frikeras, pues aquí estamos en la nueva serie de gameplays en el que vamos a empezar a jugar al Elden Ring, el GOTY 2022 del año pasado, que bueno, también se llevó más premios, por supuesto, pero obviamente fue reconocido con el premio más importante de los Game Awards del año pasado y fue uno de los juegos del año pasado realmente, ¿no? Así que pues tenía muchas ganas ya de traer este juego al canal. La verdad, ya tenía pensado traerlo cuando empezamos la serie de, de Last of Us y de hecho ya tengo ya planeado la próxima serie de gameplays, pero cada cosa a su tiempo. Pues empezamos una nueva aventura con Elden Ring, así que le damos en 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Imagino que habrá que crear nuestro personaje, porque eso sí que lo sé. Que tendremos que... Vamos, habrá un menú de de creación y personalización de nuestro personaje con distintos tipos claro, lo estoy hablando con un amigo mío que realmente es el que me ha insistido también mucho de que jugase cuanto antes a, a Elden Ring y por supuesto, estos gameplays van dedicados también a, a este amigo, así que CJ, si estás viendo ya, si ves este gameplay concretamente, pues esto, estos gameplays van dedicados para ti, que lo sepas pero bueno, comenzamos la aventura del Elden Ring, en este caso vamos a coger a, pues al tipo de personaje como tal, ¿no? O sea que vamos a repasar un poquito lo que tenemos por aquí. Vale, tenemos... Bueno, esto ya va... Vale, ya va... Eh, vamos, ya va seleccionando automáticamente. Vale, tenemos... Vamos a empezar por aquí. Confesor, el miserable, que... que bueno, este es el final, ¿no? Este es el último. Vale. Vagante, guerrero, héroe... Bandido, astrólogo, profeta, samurái, prisionero, confesor y miserable. Uf. A ver, yo realmente... Yo ya incluso lo hablé con mi amigo de que iba a empezar en justo en, en el tipo de personaje que no tenía nada prácticamente, ¿no? O sea, que empezaba desde cero. Realmente es un poco... Es un pequeño reto también que tengo, ¿no? Así que... Yo... O sea, tampoco voy a estar mirando cada personaje, pero yo al menos quiero también empezar desde cero. Así que yo me voy a coger miserable. Tipo de cuerpo. Eh... Ah, vale. Él es el hombre, no. En mi caso, sí. Voy a coger el hombre. Vale. Aquí tenemos ya el modo de, de creación. Vaya huevazo, chaval, eh. O sea, no sé si puede eso cambiar o modificar, pero madre mía, ojito con los enemigos, eh. Que tengan cuidadito que, que ese ya es mi arma principal, ¿eh? El que tengo ya ese... Vamos, el... El bastón que tengo en la mano, no... Eso, vaya, eso no es nada. Lo que tengo ahí abajo es otra cosa. Vale, nombre. A ver, ¿qué nos ponemos? O sea, em... A ver, yo qué sé. Em... Vamos a ponernos... Ivanovich como tal, ¿no? O sea, en principio... Al menos nos identifica bastante, así que... O sea, del todo, o sea, dentro del canal, obviamente. Luego ya si queremos... Bueno, no, no sé si... Ya, ya no se puede cambiar de nombre ni nada, ¿no? Pero bueno. Vale, tipo de cuerpo A, edad... Eh, bueno. Hostia, cómo está anciano. Vaya arrugas, ¿eh? Hasta los abdominales tienen arrugas, no me jodas. Adulto. Joven. Hombre, para... Yo pondría joven. O sea, tampoco hay mucha diferencia. Me gusta más físicamente joven, la verdad. Eh, impone más, creo yo. Vale, joven, joven entonces. Origen miserable. Esto es el tipo, ¿no? De personaje, supongo. Recuerdo. Sin recuerdos. El pasado, ha quedado, el pasado ha quedado totalmente atrás. Medallón de ámbar rojo. Un medallón incrustado con ámbar carmesí. Aumenta los PS máximos. O sea, esto sí quiero empezar desde cero, literalmente, ¿no? Por una de las tierras intermedias, la, la luz dorada de la gracia reflejada en los ojos de los habitantes de las tierras intermedias, que utiliza para obtener muchas runas. Semilla dorada, una semilla dorada arrastrada hasta la orilla de las tierras intermedias, dicen que mejora los viales, los viales sagrados. Cenizas de diablillo colmilludo. Las cenizas de dos pequeños diableos colmilludos, dicen que las cenizas albergan espíritus en su interior. Darro agrietado. Tres extraños tarros agrietados que de alguna forma se regeneran solos. Un recipiente para objetos arrojados. Llave de espada pétrea. 
dos llaves de, dos llaves de piedra con forma de espada. Aun, aun capaz de romper los sellos de una estatua de diablillo, no aguantarán más de un oso. Rama cautivadora. Cinco ramas sagradas cargadas con un poder cautivador. Dicen que provienen del semidios Miquela. Mi, bueno, Miquella, Miquela. Gambón cocido. Coño. Cinco unidades de gambón cocido. Aumenta la negación de daños físicos. Y por último, el pesar de Sabri, Sabriri. Eh, la figura en lo que hacía de un noble cuyos ojos fueron arrancados. Atrae los, atrae los ataques enemigos. Pues no sé. Empezamos desde cero. ¿No? O ni, bueno, desde cero. O sea... Esto realmente es un añadido más como tal. Tampoco es que esto se me vaya a, a desbloquear más tarde, ¿no? O sea que aquí puedo, puedo también eh, poner otro reto, digamos, de no poner ningún recuerdo de estos. Puedo elegir alguno. ¿Jesucristo? ¿Nos creamos a Jesucristo? Con este pelo. Venga, va, vamos a crear a, vamos a, crear a, a Jesucristo. Le podemos llamar... No sé si puedo cambiarle de nombre. Le llamamos Jesucristo. En vez de Ivano, le he puesto Ivanovich porque es el nombre de, del canal como tal, pero lo podemos poner Jesucristo como nombre. Creo que lo puedo cambiar el nombre. ¿eh? Le hacemos pirata a Jesús. Diego no, ¿no? Pero... Mola más este, ¿no? El, el patch en, el, en su... Ah, me mordió. En su ojo izquierdo. Bueno, más así, ¿no? Más que en el derecho. A mí me mola siempre este lado, la verdad. Vale, puedo cambiar el nombre, menos mal. Así que yo creo que ese va a ser el nombre de nuestro personaje. Tipo de cuerpo de hombre, joven, miserable. Semilla durada, así como recuerdo. Y ya está, ¿no? El aspecto de detalle ya lo hemos visto todo. Así que bueno, este va a ser nuestro personaje. Tenemos a Jesucristo. Así que terminamos. Comenzará una partida con ese personaje. ¿Está de acuerdo? Sí. Jesucristo. Pues bueno, nada. Así que sí, entramos ya dentro del juego. Hemos creado el personaje. Madre mía. A ver cómo. A ver cómo va esto, pero. Si me hemos cogido al miserable, o sea, que no tiene nada prácticamente. O sea, que empezamos desde cero, literalmente. O casi literalmente. Yo los shows. Los souls like no son mi género de juegos tampoco, eh. Ojo. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. Vehículo de Elden, eso es. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knight, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all. Los bosses, por supuesto. Of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering a war from which no lord arose o vaya espada chaval a war leading to oh, y esa qué <laughs> madre mía te lo digo. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long lost grace speaks to us all.
Tiene pinta de que va a tener muy buena banda sonora, ¿eh? Chieftain of the Badlands. The ever brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung Eater. And Sir Gideon Othmere. The All-Knowing. Vale. Están introduciendo un poquito de todo, por supuesto. Luego ya, pues... A la aventura. Literalmente. And one other. Whom Grace would again bless. Yo, ¿no? A tarnished of no renown. Jesucristo! Cross the fog to the lands between. Ha renacido. Hombre, eso. Eso será, por supuesto, de. Como he elegido. Este tipo, ¿no? De personaje. The Elden Lord. Literalmente, estoy ahí reescribiendo la Biblia, ¿eh? Vale. Pues ahora sí que sí, empezamos el juego. Tenemos aquí a nuestro Jesus Christ. Todo chulo ahí con... Con el parche, así que bueno, pues... Hemos, somos un sin luz. Es lo que digo, me imagino que seremos un sin luz... Por el tipo de personaje que hemos, que hemos cogido, ¿no? No sé si habiendo cogido otro tipo de personaje, pues. Apareceríamos de otra manera, pero. A ver, igualmente veo que la cámara se mueve muy rápido, ¿eh? En verdad. Que yo tampoco estoy muy acostumbrado a que gire tan rápido, pero. Vale. O sea, tengo que hacer un poquito los controles. Vale, que ya los hemos visto antes realmente, pero. Vale. Echarme esto aquí. Mierda. La habilidad, ¿no? Vale. Voy a esquivar. Esquivar, vale. Vamos a esquivar sin rodar. Vale. Actuar ahí con el triángulo, vale. El mensaje. Aunque el camino sea tortuoso e incierto, reclama tu lugar en el círculo de Elden. Saquear ponía. Saquear los restos. Dedo marchito de sin luz. Vale. Eso digo yo mucho, eh. Vale. Vale, pues nada. Abramos la puerta al Edén. Madre mía. Uy, el árbol. Uy. Capilla de la espera. Vale. Obviamente, si veis que voy un poco lento al principio, es por... Me estoy haciendo un poquito a la idea, como tal. Vale, obviamente esto... Obviamente yo soy... Yo ya de por sí soy de explorado, o sea que... Bueno, ahí... Puerta cerrada aquí, ¿vale? Ya está, ¿no? Vale. Tendré cuidado de no caernos ya, o si no. Empezaríamos bien, ¿eh?
Veo que había mucho huevo. Bueno, por ahí no parece que no va a haber nada, o sea que. Crucemos. Vemos que tiene brújula como tal. Luego, esto es el mapa en sí, pero. <risa> pero. Eh, vemos que el mapa está un poco como vacío, ¿no? Como que. En fin. Como que no sirve de mucho, ¿no? Realmente. Pero bueno. Obviamente tiene un porqué. La brújula, por supuesto, para guiarnos, pero poco más. Ya no he probado saltar realmente. O sea, yo tengo que calcular bien los saltos y todo eso, ¿eh? Porque si no quiero caerme. Mucho más por aquí, así que Vamos, ya estoy pensando En lo grande que tiene que ser el maldito mapa ¿eh? Madre mía Combate ¿Cómo? ¿Cómo no? Espérate Estamos bien. No. <risa> no me jodas. ¿Qué ha pasado? Hola. Coño, es que no. Se caga. Joder, que no sé. Me estoy rayando ahora mismo, eh. Joder, ya me ponen ese enemigo ya de primeras, tío. Vale, vale, o sea que forma parte de. Tenía que pasar, supongo, ¿no? O no. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Hmm. Esa, esa aparecía al principio, ¿no? En la introducción. Va para ubicar a los personajes, ojo, ¿eh? Que, que quieren, obviamente que quería que hiciera con ese enemigo.
Sin nada. Encima que se protegía. Vial de lágrimas carmesí. Vale. Vial de lágrimas cerúleas. Vale, vale. O sea que tenía que pasar, ¿no? Me tenía que... Matar. Vale. Me quiero activar esto. O sea, el HUD como tal. Vale, vale. Digo, madre mía, ¿cómo, cómo de fuerte empieza esto, ¿no? Si encima tengo que derrotar a ese enemigo de primera, joder. Cada que no me extrañaría, pero. La cuba del conocimiento ya hace aquí abajo. La cuba del conocimiento. Si desciendes por la cavidad frente a la que te encuentras, darás con la cuba del conocimiento. Allí podrás aprender más sobre los controles y las mecánicas del juego. Además de recibir algún que otro consejo que podrá resultarte de ayuda en tu odisea por las tierras intermedias. Hmm. Da el salto Hacia el aprendizaje y el recuerdo Recuerda de las áreas de la guerra Y tu sangre guerrera Bueno Como tutorial Vale Lugares de gracia Descansar en un lugar de gracia restaura tus, eh, bueno, tu vida Y... Bueno, me imagino que será cura, bueno, curación y de experiencia, supongo, ¿no? Supongo, o sea, salud y experiencia Y purifica los efectos negativos También restaura los usos de los viales No obstante, la mayoría de los enemigos a los que hayas derrotado También revivirán cuando descanses en un lugar de gracia Joder Encontrarás lugares de gracia allá donde la luz converge estas explicaciones se adquieren en forma de objetos informativos y se puede acceder a ellos desde el inventario en cualquier momento. Vale. O no es... Esa pedida descubierta, vale. Descansar. Hacer que pase el tiempo, viales, memorización mágica, memorización mágica ordenar el cofre, marcharse. Menú memorización mágica. En el menú memorización mágica puedes memorizar hechizos y encantamientos. Para poder lanzar hechizos debes tener equipado un bastón o un sello sagrado en el caso de los encantamientos. Lanzar hechizos y encantamientos reduce tus puntos de curación. No, PC. Puntos de curación, no sé. Las ranuras mnemotécnicas de las que disponga determinan el número de hechizos y encantamientos que puedes memorizar. Puedes aumentar tu, tus ranuras mnemotécnicas si obtienes una piedra de la memoria. Vale. Volver. No tengo nada por ahora, así que... Viales. Añadir una de carga al vial. Mejorar la estación de los viales. Asignar cargas de viales. Coño. Una semilla dorada. Usar una lágrima sagrada para aumentar la cantidad de, de tus... Eh, bueno, de... La experiencia y... Salud. Es que supongo que será eso. Que le ponen los viales. A ver. Asignar cargas de viales. Este menú puedes asignar el número de usos de cada uno de tus viales. Tienes un número máximo de usos. Puedes decidir de cuántos de esos usos se destinarán a rellenar el vial de... Experiencia... O lágrimas carmesí y cuántos a rellenar el vial de PC o lágrimas cerúleas. Vale. Dos, dos, ¿no? Vale. Ordenar el cofre, a ver. Ordenar el cofre. Con este menú puedes guardar en el cofre los objetos que lleves encima o sacar los objetos almacenados para usarlos. Si tu inventario está al máximo cuando, cuando recoges un, un nuevo objeto, este se almacenará automáticamente en el cofre. Vale. Las lágrimas. Recuerdo de la gracia que ya lo he cogido. Y el dedo marchito. Lo uso para escribir mensajes a otros mundos. Vale. Me la cofre. 
Ah, esto para guardar el cofre, por supuesto. En principio, a ver, lo voy a dejar, pero. Hacer que pase el tiempo. Hasta la mañana, hasta el anochecer, cancelar. Bueno, que tampoco. No, esto es tutorial como tal, así que tampoco. Voy a estar adelantando nada ahora. Vale. Voy a fijar el objetivo. Que eso no lo he hecho antes, es verdad. Vale. Arma de DMD y a dos manos. Vale. Mira qué potente. Coño. Un golpe ya. Ah, que estos son nada, son pasillas. Guardia, usa tu, tu equipamiento con la mano izquierda o ambas manos para guardarte de los ataques. No tengo escudo todavía. La guardia es especialmente eficaz si se realiza con un escudo. La guardia consume resistencia. Si te quedas sin resistencia, tu guardia quedará rota. Vale, vale, vale. Esquivas, vale. Puedes evitar los ataques enemigos rodando o, rodando, o dando un paso hacia atrás. Ambas acciones consumen resistencia. Eh, yo estoy izquierdo más ciclo rodar y círculo solamente dar un paso hacia atrás. ¡Yepe! Joder. Fíjate que me matan ahora los del tutorial. Maravilloso, eh. Lo puedo romper, ¿no? Aquí no se va a poder coger nada, vamos. Saltar, vale. Puño. Vale. Yo sé que no me acordaba. Como que lo hemos mirado al principio. Escudo, eh. Ojo, uno con escudo. Empuñar armas. Cada mano se puede equipar con un máximo de tres armas y se puede cambiar entre ellas. Las armas pueden ser de dos manos, haciendo los ataques más difíciles, de repente con escudos y con un aumento de fuerza del 50%. ¿Vale? Eh, triángulo más L1R1, puñal con dos manos. ¿Vale? Coño. Ahora. Hola. No, este no me va a atacar, supongo. ¿no? Bien. Ah, lo tengo ahora mismo a dos manos. Lo cojo con la, de, con la derecha. Bueno. Vale, para cambiar de objetivo. Yo Cristo, uy, tío. Dale. Opa. Vale, la habilidad. Coño. Vale. Agacharse. Agacharse para que a los amigos les resulte más difícil verte. Es especialmente eficaz la hierba alta. 
Te atacas a un enemigo que no te ha visto, infligirá más daño de lo habitual. ¿Pasa que tiene sigilo el Denrin o qué? Coño. Golpe crítico. Vale, vale. Romper la posición. Algunos ataques pueden romper la posición del enemigo para poder realizar un golpe crítico. Los ataques cargados y los ataques con salto ayudan a romper la posición del enemigo. Han de pulsado R2, ¿vale? Así esto. Vale. Aprendiendo cositas nuevas, en verdad, ¿eh? Esto a lo mejor me hacía falta, la verdad. Al morir, revivirás en el último lugar de gracia que hayas visitado. No obstante, si hay una efigie de Marika cerca del lugar en el que mueras, podrás revivir allí si así lo decides. Vale, vale. ¿Puedo destruir esto? No. <risa> vale, pues acaso. Vale, ya ha terminado esto, ¿no? Supongo. O... O no. Hola. Contra guardias o contraataques. Puedes guardiar. Guardiar. <risa> Puedes llevar a cabo un contraataque justo después de bloquear el ataque de un enemigo. Los contraguardias te facilitarán romper la posición del enemigo. R2 justo después de bloquear un ataque contra guardia. No. ¿Qué? No tengo escudo ahí, mismo, claro. Ah, bueno. ¡Ah! <risa> ¡Bien! ¡He muerto el tutorial! ¡Uh! Vale, vale, vale. Joder, chaval. Bueno, al menos no me ha matado. Eso ya es un milagro. Madre mía. La voy a liar, eh. Voy a morir tropecientas veces. Que bueno, no tengo runas ni nada, ¿no? O sea que no había nada que recuperar. Vale. No, a menos no, no me baja la resistencia por correr, la verdad. Eso es bueno, ¿no? Teoría. A ver. Se quedan los restos. Fuerza por uno. Tengo que caer, supongo. Ah, bueno, estamos donde antes. Vale, vale, vale. Lo de, lo de antes, vale. Vale, pues bueno. Me pongo un vial. Eh... ¿Cómo me ponía el vial? No me acuerdo cómo me ponía el vial. A ver, inventario, estado, equipamiento. Eh... Vale. Ah, vale, puedo usar aquí directamente, pero es que no sé cómo. No sé cómo ponérmelo. A mí no sé cómo ponérmelo ahí en, en partida. Madre mía, si ya casi he muerto con ese. Lo que me espera.
Jesucristo la va, la va a pasar canutas. Vale. Vale, la runa de gracia. Aunque bueno, aquí... A ver, los viales y esto. A ver, esto nada. A ver. Vale. Vale, vale. No puedo. Vale. Ya está, ¿no? Además, ya está. O sea, llave de espada pétrea. Vale, vale. Necesito una para eso. Vale, multijugador cooperativo. Usa un dedo doblado de sin luz para dibujar un símbolo de invocación dorado. El multijugador cooperativo empezará cuando un jugador de otro mundo te haya invocado. Serás un aliado, dedo doblado, y tu objetivo será derrotar al jefe del área. La brújula de la parte superior de la pantalla indica la dirección del invocador, poseedor de dedos. Rebanadora de dedos. Dedo doblado de sin luz. Yo como tengo cooperativo, pues lo que voy a hacer es guardarlo en el cofre. El... Voy a meter en el cofre porque no voy a utilizar. Vale. Me la cofre esto. No puedo. Ah, vale, cambiar el cofre de eso, vale. Eh... No puedo cambiar nada. Bueno. Pues nada, el juego no me deja. Pues nada, sigamos. A ver esto. bajar, por favor gracias vale, menos mal Fails El señor Fails voy a ser Jesucristo Fails Nuevo canal Vale, por aquí nada Joder. Uh. Qué grande ahora esto, ¿no? Vale, ya veo cositas. Así que yo creo que lo voy a dejar por aquí, al menos por este primer gameplay. Si os ha gustado este gameplay, dejad un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, si os gusta el tipo de, eh, el tipo de vídeos que hacemos aquí en este canal. Activa la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis redes sociales y las listas de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Ahí también tendré disponible a partir de ahora la lista de reproducción de los gameplays del Elden Ring como de las últimas, eh, las últimas series de gameplays que también hemos hecho en el canal. Así que muchas gracias por vuestro apoyo.
Hasta la próxima.